கார்த்திக் சுப்ராஜ் டைரக்ஷன்ல நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் நடிக்கிற படம் தான் பேட்டர் இதே மாதிரி நம்ம சிறுத்த சிவா டைரக்ஷன்ல தலா அஜித் நடிக்கிற படம் தான் விஸ்வாசம் இந்த ரெண்டு படமே நம்ம பொங்கல் அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆக தான் சொல்லியிருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டாரும் அல்டிமேட் ஸ்டாரும் முதல் முறையாக மோத போறாங்க இதனால நம்ம தலை ஃபேன்ஸும் தலைவர் ஃபேன்ஸும் ரொம்ப என்ஜாய்லேயே இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் நம்ம உலக நாயகன் கமலஹாசன் சார் இப்போ இந்தியன் டூ படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கமலஹாசன் சார் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாரு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ இந்தியன் டூ நடிச்சிட்டு இருக்கேன் இது மட்டும் இல்லாமல் நான் டேவர் மகன் பார்ட் ஒன்று இப்போ நடிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த படத்தில் ரெண்டாவது நடிக்கிற ஹீரோவை பற்றி சொல்லியிருக்காரு இந்த படத்தில் ரெண்டாவது நடிக்கிற ஹீரோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஜித் அப்படின்னா விஜய் இவங்க ரெண்டு பேரும் யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பாக நடிக்க வச்சு தீர்வன்னு சொல்லிட்டு அவர் உறுதியாக சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் பார்ட் ஒன்னில் நடித்த ரேவதி கேரக்டரில் பார்ட் ஒன்று யார் நடிக்க போகிறார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால படத்தில் ரஜினிகாந்த்க்கு ஒய்ஃபாக நடித்த ஈஸ்வரி ராவ் தான் நடிக்க போகிறாருன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பாட்டு ஒன்று நடித்த கௌதமி கேரக்டில் பாட்டு ஒன்று நம்ம நயன்தரா நடிக்க போகிறான்னு சொல்லிட்டு கமலஹாசன் உறுதியாக சொல்லியிருக்காரு நம்ம சிம்புவும் நயன்தராவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேரக்டர் சொல்லியிருக்காரு அந்த டேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி டி நந்து இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நம்ம சிம்புவும் நயன்தராவும் வல்லவன் படம் அப்போவே கிறிஸ்டின் மேரேஜ் அதாவது ரிங் சேஞ்ச் பண்ணி கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் இதனால் நம்ம சிம்புவோட அப் ஃபேமிலி வந்துட்டு ரொம்பவே ஜோஷியும் ராசியில் வந்துட்டு ரொம்பவே பைத்தியம் கூட சொல்லலாம் அவங்க வந்து திருவல்லிக்கணியில் இருக்கிற ஒரு ஜோசியில் பார்த்து கேட்டிருக்காங்க இவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த ஜோசியில் என்ன சொல்லிக்கார் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக இருந்தால் தான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்னு சொன்னதுனால தான் இவங்க அப்போவே பிடிச்சிட்டதாக இந்த டேரக்டர் சொல்லியிருக்காரு இது எந்த அளவு உண்மைன்னு சொல்லிட்டு தெரியல பட் அந்த டேரக்டர் உறுதியாக சொல்லியிருக்காரு நம்ம விஜய் அவரோட அரசியல் ஆதாயத்துக்காக தான் மேடையிலையும் சரி படங்களிலும் சரி அரசியல் கலந்து பேசிட்டு இருக்காரு இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கமல் எப்படி பிக் பாஸ் மூலயமா மக்களை கவர் பண்ணுற மாதிரி அரசியல் பேசினாரோ அதே மாதிரி தான் நம்ம விஜயும் இப்படி மேடை மேடையாக பேசுறதுலையும் சரி படங்களையும் சரி அரசியல் கலந்து பேசுகிறாரு இப்படி பேசுனா நம்ம மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க பரவாயில்ல விஜய் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு நம்மளும் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிறாங்க இதனால் நம்ம விஜய் என்ன நினைக்கிறாருன்னா சரி நம்ம இதையே ஃபாலோ பண்ணுவோம் நாளைக்கு நம்ம அரசியலில் குதிச்சா கூட மக்களை நம்மளுக்கு ஓட்டு போட்டுருவாங்கன்ற நம்பிக்கையில் விஜய் இதே ஸ்ட்ராட்டஜியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காரு நம்ம சன்னி லியோனியோ மியா கலிஃபாவையோ மிஞ்சர் அளவுக்கு நம்ம சுத்தியாசன் என்ன பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா படு கவர்ச்சியா போட்டோஸ் அவங்க ட்விட்டர் பேஜில் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இதை பார்த்து ஒன்று பசங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு சன்னியம் வேணா மியாவும் வேணா எங்கள் சுற்றி மட்டும் போதும் சுற்றியை மட்டும் பார்த்தாவே போதும்னு சொல்லிட்டு இயங்கிட்டு இருக்காங்க கூட சொல்லலாம்